Hablemos del bloque internacional en Estados Unidos, pues el ex vicepresidente John Biden se unió a la campaña electoral y espera convertirse en el candidato demócrata a la presidencia para los comicios del 2020. Según los últimos sondeos, Biden tiene el 30% de los apoyos demócratas antes de lanzar su candidatura. Joe Biden es abogado. En 1972, a sus 29 años, fue elegido por primera vez al Senado en Washington por el estado de Delaware, curul que mantuvo hasta el 15 de enero de 2009. Biden, de 76 años, ha buscado sin éxito en dos ocasiones la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Una vez tuvo que renunciar. Fue en 1988 cuando fue denunciado por plagio y reclamaciones falsas sobre su registro académico. En 2008 decidió hacerse a un lado tras obtener una baja votación en la Asamblea Partidista Demócrata en Iowa. El 23 de agosto de 2008, el entonces candidato demócrata Barack Obama lo nombró como compañero de fórmula. Biden ocupó la vicepresidencia de Estados Unidos durante los dos periodos de Obama. Su vida familiar ha estado marcada por la muerte de dos de sus cuatro hijos. Naomi Biden, de 13 meses, falleció junto a su madre Neilia, primera esposa de Biden, en un accidente de tránsito en diciembre de 1972. Su hijo mayor, Bob Biden, fruto también de su primer matrimonio, murió en 2015 a los 46 años, víctima de cáncer en el cerebro. Su segunda esposa es Jill, con quien está casado actualmente. Desafortunadamente, creo que se me ha agotado el tiempo, el tiempo necesario para preparar mi campaña y ganar la nominación. Cinco meses después de la muerte de su hijo, el ex vicepresidente anunció que no se postularía a la campaña presidencial de 2016. Con esa decisión dejaba el camino libre a la entonces aspirante demócrata Hillary Clinton. El 12 de enero de 2017, Biden fue galardonado por el presidente Obama con la medalla presidencial de la libertad, uno de los más altos honores entregados a civiles. Joe Biden se disculpó públicamente en abril luego de que varias mujeres alegaran que se habían sentido incómodas por la manera como las tocó durante eventos públicos en los que coincidieron en el pasado.